Chandra menyerahkan kartu nama dan berkata, Ini, ini Nona Sania, Anda meneleponnya besok dan menyebutkan nama saya dan dia akan tahu. Tama mengambil kartu nama itu dan dengan santai melihatnya dan menemukan bahwa hanya ada nama dan deretan angka di atasnya. Namanya Sania Feyer, dan nomor teleponnya adalah nomor telepon domestik yang dimulai dengan 159. Apalagi kartu nama ini juga mengeluarkan bau tinta yang samar, sepertinya baru saja dicetak. Dia tidak terlalu memikirkannya, mengeluarkan ponselnya dan mengambil gambar kartu nama itu, lalu mengembalikannya kepada Chandra. Dia bermaksud untuk menghubungi Sania Feyer ini besok untuk memberinya bacaan Feng Shui, sehingga masalah ini bisa ditangani. Keesokan harinya, setelah Tama sarapan, Chandra mengingatkannya, Tama, jangan lupa untuk menelepon Nona Sania. Tama mengangguk dan berkata, Aku akan menghubungi Nona Sania setelah aku mengantar Alena ke kantor. Chandra berkata, Kamu tidak perlu mengirim Alena, Aku akan mengantarnya ke perusahaan nanti. Sama seperti aku juga harus pergi ke asosiasi lebih awal. Biarkan Alena meninggalkan mobil untukmu. Jika Nona Sania sedang terburu-buru, kamu bisa mengemudi ke sana langsung. Alena juga mengangguk dan berkata, Suamiku, Nona Sania ini telah menginvestasikan begitu banyak uang dalam asosiasi lukisan dan kaligrafi mereka. Jadi dia juga dianggap sebagai orang yang berharga dari asosiasi seni lukis dan kaligrafi. Jadi tolong lebih memperhatikan masalah ini. Mengatakan bahwa Anda lihat jika beban kerjanya tidak terlalu besar, jangan membebankan uang kepada orang. Ketika Rika mendengar ini, dia berkata, Alena, apa yang kamu bicarakan? Saudara harus menyelesaikan akun, apalagi orang asing? Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berkata kepada Tama, Menantu yang baik, kamu tidak mendengarkan Alena, uang harus diterima, kami tidak melakukan itu untuk wajah bahkan tidak menginginkan uang itu hal konyol. Tama menatap Alena dan berkata sambil tersenyum, Jangan khawatir tentang suamimu, aku tahu apa yang ada di hatimu. Rika berkata, Menantu yang baik, kamu tidak boleh bodoh. Kami tidak punya masalah dengan siapapun kecuali uang. Dan ini bukan jumlah yang kecil. Bisa dengan mudah jutaan tama tertawa. Oke bu, aku tahu, jangan khawatir. Mengatakan itu, tama diam-diam menatap Alena dengan tatapan meyakinkan. Ini hanya beberapa miliar, dan tama benar-benar tidak peduli tentang itu. Jadi tidak ada salahnya mengirim bantuan bersama dengan airnya. Setelah makan, Alena berniat pergi dengan mobil Chandra, Tama teringat amulet yang dia buat sebelumnya. Jadi dia mengeluarkan dua dari mereka dan menyerahkannya kepada ayah dan anak perempuannya dan berkata, Ayah, Alena, ini adalah jimat yang bisa membuatmu aman masuk dan keluar, jadi kalian berdua harus membawa satu. Chandra bertanya dengan rasa ingin tahu, amulet? Dari mana asalnya? Mengapa itu terlihat seperti terbuat dari cangkang, tamat tertawa, ini terbuat dari kerang, tidak terlalu berpengaruh, hanya untuk keberuntungan, Alena mengambil jimat kecil dan halus ini dan berkata dengan kagum, kilau ini sangat indah. Saya khawatir cangkang biasa tidak memiliki tekstur yang bagus, tamat tertawa, siapa tahu, itu mungkin semacam cangkang yang tidak biasa. Mengatakan itu, dia buru-buru berkata, kalian sering pergi, jadi membawanya bersamamu dianggap sudah siap. Alena mengangguk dan tersenyum, aku akan memasangnya di tali dan menggantungnya di ponselku. Itu juga bisa menjadi barang dekoratif? Oke, Tama tertawa, seharusnya aku tahu aku akan memasangkan tali untuk kalian dulu. Di belakangnya, Rika berkata dengan sedikit tidak puas, menantu yang baik, Mengapa kamu tidak memberikan salah satu jimat ini kepada ibu Tama tertawa? Bu, ini untuk memastikan keamanan masuk dan keluar. Anda tidak keluar baru-baru ini. Dengan itu, itu juga merupakan beban. Saya pikir lebih baik memberi Anda dua batu bata emas yang paling nyata. Tetapi juga sebagai latihan dumbbell, Rika, dirinya sendiri tidak tertarik pada jimat apa. 
tetapi menemukan bahwa Chandra dan Alena memiliki, dia tidak memiliki, ada beberapa ketidakseimbangan dalam hatinya. Ditambah dengan ketakutan bahwa mereka diperlakukan berbeda oleh Tama, sehingga hanya mengeluh dengan hukuman. Begitu dia mendengar Tama mengatakan bahwa dia bersedia memberinya dua batu bata emas lagi, ketidakseimbangan asli di hatinya langsung hilang. Selain itu, dia bahkan merasa bahwa jimat harus grosir dari pasar komoditas kecil untuk mengatakan tidak lebih dari beberapa dolar selusin dolar yang dapat dibandingkan dengan nilai dua batu bata emas. Ini adalah keuntungan besar. Jadi, dia segera bertepuk tangan dengan gembira dan berkata, Oh, bagus sekali. Lagi pula, kakiku belum sehat dan aku tidak akan keluar untuk sementara waktu. Jadi sia-sia memberiku jimat pengaman. Terima kasih, menantuku yang baik, Alena, melihat wajah ibunya yang terobsesi dengan kekayaan, menggelengkan kepalanya tanpa daya dan dengan hati-hati menyingkirkan jimat yang diberikan oleh Tama sebelum dia berkata dengan lembut kepada Tama, Sayang, lalu ayah dan aku akan pergi duluan. Oke, Tama mengangguk dan berkata kepada Chandra, Ayah, Ingatlah untuk membawa jimat itu bersamamu, jangan sampai hilang. Chandra juga memasukkan jimat itu ke dalam sakunya, mengangguk, dan berkata, Hei, jangan khawatir, kamu tidak akan kehilangannya. Ayah dan anak perempuannya pergi, Tana berdiri di halaman dan menelepon langsung ke Sanya Feyer, juga dikenal sebagai Sinta. Sinta telah menunggu teleponnya sejak tadi malam, dan bahkan tidak banyak tidur sepanjang malam. Nomor ponsel ini, dia menyuruh asistennya Marta membeli telepon baru untuk memasang kartu ini, karena ini nomor baru, tidak banyak orang tahu, jadi dia mendengar telepon berdering, dia langsung bersemangat. Tama membuka mulutnya dan bertanya, Halo, apakah ini Nona Sania Feyer? Mendengar suara Tama, Sinta langsung menyimpulkan bahwa suara ini sama dengan suara yang ia dengar saat pertama kali bertemu Tama di hotel. Dia segera mengetahui identitas Tama, tetapi masih berpura-pura tenang dan bertanya, Bolehkah saya bertanya siapa Anda? Tama kemudian berkata, Halo, nama saya Tama Renza, Chandra Haris adalah ayah mertua saya. Sinta berkata dengan kesadaran yang tiba-tiba, Kamu adalah ahli yang membaca Feng Shui. Seperti yang dikatakan Wakil Presiden Haris kan, Tama tersenyum sedikit, saya tidak bisa mengatakan Tuan, saya hanya tahu sedikit, saya tidak tahu kebutuhan spesifik apa yang dimiliki Nona Sania untuk Feng Shui, Sinta kemudian berkata, ini masalahnya, saya baru saja membeli villa bekas di Jakarta, saya belum mulai mendekorasi ulang, saya ingin meminta Pak Renza untuk membantu saya melihat bagaimana Feng Shui villa ini, Tama tertawa, jika ingin melihat Feng Shui fondasi rumah, kebanyakan orang melihat Feng Shui terlebih dahulu sebelum membeli rumah. Rumah Miss Sania sudah dibeli. Jika ada masalah dengan Feng Shui fondasi rumah, mungkin lebih merepotkan untuk mengubahnya. Sinta tertawa, tidak masalah. Jika Feng Shui rumah ini tidak berfungsi, maka kesampingkan untuk sementara waktu. Ketika saatnya mengganggu Tuan Renza untuk membantu memilihkan Feng Shui yang lain, itu akan lebih baik, Tama melihat bahwa pihak lain memang kaya dan murah hati, jadi dia tidak mengatakan lebih banyak, jadi dia bertanya padanya, Nona Sania di mana lokasi villa Anda? Jika Anda melihat waktu yang nyaman, saya akan pergi dan menunjukkannya kepada Anda, Sinta berkata, villanya ada di perumahan awan, saya tidak tahu apakah Pak Renza memiliki kesan, untuk waktu, saya bisa pergi kapan saja. Sekarang juga tidak masalah, Tama berpikir, dia tidak punya pekerjaan di pagi hari, jadi sebaiknya dia selesaikan saja, jadi dia berkata, aku tahu perumahan awan, kenapa aku tidak mengemudi ke sana sekarang? Bagus, Sinta buru-buru berkata, kalau begitu aku juga menuju ke sana, kita akan bertemu nanti di pintu masuk. Tidak masalah, sampai jumpa. Bisnis utama perusahaan adalah menyediakan berbagai macam produk dan layanan ke pasar.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.